কিংস অফ হোয়াইট বল ক্রিকেট কোনো তর্ক ছাড়াই সাদা বলে রাজা এখন ইংল্যান্ডই পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপের ট্রফিটা ওদের কাছে এখন জিতে নিল টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা দুটা ট্রফি কিন্তু ইংলিশদের কাছে ধন্যবাদ একটা বাংলাদেশকেও দিতে পারে দু সালে অ্যাডিলেইডে যখন বাংলাদেশের কাছ থেকে হেরে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছিল ইংল্যান্ড তখন থেকেই কিন্তু তাদের এই ঘুরে দাঁড়ানোর শুরু একটা নতুন ব্র্যান্ডের ক্রিকেট তারা খেলছিল খেলে যাচ্ছে সেটারই কি পূর্ণ আজকে পেল জেসি না অবশ্যই যে এই জায়গায় এসে শুরুটা যেখানে হার দিয়ে হয়েছিল অ্যালান্ডের সাথে সেখানে এসে বিশ্বকাপটা জিতে গেছে ইংল্যান্ড নিশ্চয়ই অসাধারণ অসাধারণ এবং পেন স্ট্রোকস এতদিন ভালো খেলেনি যেই ম্যাচে ভালো খেলা দরকার সেটাতেই খেলে পুরো যে এতদিন ভালো খেলেনি সেটা পুষিয়ে দিলেন ভালোভাবে দর্শক স্ট্রোকস সহ মেগা ফাইনাল বিগ ফাইনালের সব কিছু নিয়ে কাটাছেড়া করতে চাই ডিবিসির ওয়ার্ল্ড কাপ স্পেশাল সহ চার ছক্কার বিশ্বকাপে আপনাদের সাথে আছি আমি নাবিল কায়সার আমার সাথে আছেন সাথীরা জাকের জেসি আছেন শামীম আশরাফ চৌধুরী এবং হাসিবুল হোসেন শান্ত তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি শামীম ভাই জেসি যেটা বলল স্ট্রোকস ফর্মে ছিলেন না বিগ ফাইনালে বড় মঞ্চে কীভাবে পারফর্ম করতে হয় সেটাই তিনি দেখালেন দু সালে কলকাতায় শেষ ওভারে দরকার ছিল উনিশ রান কালোস ব্রাথওয়েট ব্যাক টু ব্যাক চারটা ছয় মেরেছিলেন স্টোকসকে এরপরে পনেরো বিশ্বকাপের পরে যে নতুন করে ইংল্যান্ড ঘুরে দাঁড়ালো ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন তারা ঘরের মাটিতে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জয়ের কৃতিত্বটাও স্টোকসের আবার টি টোয়েন্টির ফাইনালটাতেও দেখালেন তিনি এবারে কি মানে ওটা ভুলে যাওয়া যায় ভুলে যাওয়া অবশ্যই যায় এবং ইংল্যান্ডের মতো একটা দল যখন দু হাজার কথা বলা হচ্ছে ওই ছোট দলের কাছে হার হেরেছে ফাইনালে হারা সব কিছু মিলিয়ে তাদের একটা মানে ইট হার্ট দ্যাম একটা যে দলটা যে দেশটা ক্রিকেট শিখিয়েছে পুরো বিশ্বকে তারা এইভাবে পিছিয়ে পড়বে সেটা তাদের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল ছিল না এবং ওই রিয়ালাইজেশন থেকে তাদের যে সমৃদ্ধ একটা ক্রিকেটিং কালচার আছে সেটাকে ব্যবহার করে কিন্তু তারা ধীরে 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 ধাপে ধাপে শুধু ওয়াইড বলে না তারা তার টেস্ট ম্যাচ ফর্ম্যাটেও তো তারা একেবারে টপের দিকে সব কিছু মিলিয়ে তাদের যে হেরিটেজটা ছিল ক্রিকেটে সেটা তারা ওয়ান্ডারফুলি ব্যবহার করেছে এবং হঠাৎ করে তো হয়নি এটা একটা প্রোগ্রেসিভলি তারা এই জায়গায় উঠতে উঠতে আসতে যে এফার্টটা লেগেছে ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ডের অথবা খেলোয়াড়দের সেটা অবশ্যই খুবই একটা লক্ষণীয় ব্যাপার অ্যান্ড এবং শেখার জিনিস যে ধৈর্য ক্রিকেট তো ধৈর্যের খেলা সবসময় বলি কিন্তু মাঠের ভেতরে এবং বাইরে সম্মিলিত প্রচেষ্টা একটা খুব বিপাকে পড়া একটা দল খুব কঠিন অবস্থা থেকে এমন একটা তুঙ্গে চলে আসা একেবারে শিখরে চলে আসা অ্যাবসলিউটলি মাভলেস অ্যাচিভমেন্ট শান্ত ভাই পনেরো বিশ্বকাপে বাংলাদেশ হারিয়েছিল ইংল্যান্ডকে যেটা আমরা এতক্ষণ ধরে আসলে বলছিলাম যে তারপর থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ইংল্যান্ড একেবারে নতুন স্ট্র্যাটেজি পুরো দলের খোল নলছে পাল্টে ফেলেছিল এই ধরনের ব্যাটসম্যানদের কি তারা সুযোগ দিয়েছে যারা বল ওয়ান থেকে আসলে হিট করে খেলেন এবং অলরাউন্ডারদের উপর অনেক বেশি আধিক্য দিয়েছে ষোলো সালেই তারা ফাইনালে উঠেছিল স্টোকসের শেষ ওভারটার কথা আমরা বললাম এরপরে আসলে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইতিহাসের প্রথম দল হিসেবে দুটা ট্রফি তাদের কাছে এখন কি মনে হচ্ছে যে সব কিছুরই তো একটা শেষ থাকে সার্কেলটা পূর্ণ হলো না ওই সব করলে তো অবশ্যই তাদের ওয়ান ডে ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন সাথে টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন যদি আপনি যদি টেস্টেও দেখেন তাদের টেস্টের খেলার ধরানো কিন্তু পাল্টিয়ে ফেলেছে তারা কিন্তু এখন স্টেট টেস্টেও কিন্তু ওদের যদি স্ট্রাইট রেট যদি দেখেন বা রান রেট যদি দেখেন ইকোনমি থাকে থ্রি পয়েন্ট সামথিংয়ের উপরে থাকে ওদের রান রেট নিয়ে যখন টেস্টে অ্যাগ্রেসিভ ক্রিকেট যাকে বলে ইংল্যান্ড কিন্তু ওই দু হাজার পর থেকে তারা কিন্তু অ্যাগ্রেসিভ ক্রিকেটে চলে গিয়েছে ওয়ান ডে বলেন টি টোয়েন্টি বলেন টেস্টে বলেন ওরা অ্যাগ্রেসিভ ক্রিকেট খেলে আসছে এবং তার প্রমাণ কিন্তু ওয়ান ওয়ান ডে ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন এবং টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়নে তারা সেটা দেখালেন যেসে আমরা ইংল্যান্ডের এই সাফল্যের গল্প করছি এর আগে যদি আমরা কথা বলি দু হাজার পনেরো বিশ্বকাপের আগে ইংল্যান্ড ওয়াইড বলটাকে ওরকম গুরুত্ব দিত না বললে খুব ভুল বলা হয় না কারণ অন্যান্য দলগুলো যে পরিমাণ ওয়ান ডে খেলতো বা টি টোয়েন্টি খেলতো ইংল্যান্ড তো সেটা খেলতোও না এরপর এই যে ঘুরে দাঁড়ানো খুব বেশি সময়ও কিন্তু না পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে এত সাফল্য কি বলবেন না নিশ্চয়ই ইংল্যান্ড টিমটা বরাবরই তো সবসময় ভালো এবং গুরুত্বের কথা যেটা যে তারা সবসময় হয়তো বা টেস্ট ক্রিকেটটাকে বেশি গুরুত্ব দিব দিত এবং তারপরে যখন দেখছেন যে তারা হয়তো বা ওয়ান ডেতে পিছিয়ে গেছে টি টোয়েন্টি পিছিয়ে গেছে তাদের টিমটা যেহেতু ভালো তারা শুধু বাকিটা ছিল গুরুত্ব দেওয়ার এবং যখন গুরুত্ব দিয়ে সেটাকে সিরিয়াসলি নিয়েছে সেটাতেও কিন্তু তারা চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে এবং যখন আপনার কাছে অনেকগুলো অস্ত্র থাকবে শু
137 রানে আটকে রাখাটাই যথেষ্ট ছিল আমার মনে হয় ওই জায়গাটাতেই পাকিস্তান মার খেয়ে গেছে যে 160 মোটামুটি ন্যূনতম স্কোর না হলে এটা ডিফেন্ড করা মানে খুবই যে কোনো দলের জন্য খুবই অসুবিধা হ্যাঁ উইকেটটা অতটা যেটা পেস এন্ড ক্যারি এক্সপেক্ট করছিলাম সেটা সেখানে ছিল না ব্যাটিং ওয়াজ আ লিটল ডিফিকাল্ট কিন্তু পরবর্তীতে ইংল্যান্ডকে তো দেখিয়ে দিয়েছে যে বেশ শেষের দিকে সময় নিয়েছে বিকজ দে হ্যাড দ্যাট লাকজারি তো একটু সময় নিয়েছে আস্তে আস্তে টার্গেটে গেছে কিন্তু পাকিস্তান ব্যাটিং করার সময় তাদের যেই যেই মোমেন্টামটা তৈরি হওয়ার কথা ছিল ছয় ওভারের অ্যাডভান্টেজটা তারা নিতেই পারেনি তো রিজওয়ানের প্রথম একটু আর্লি আউট হয়ে যাওয়ার কারণে প্রথম ধাক্কাটা এসেছে এবং পরবর্তীতে যদিও বাবার আজম চেষ্টা করেছিল ওই গতিটা ধরে রাখতে পারেন যাদের কাছ থেকে বিগ হিটারের কাছ থেকে ইফতেখার আহমেদ বিগ হিটার সাদাব বিগ হিটার তাদের কাছ থেকে যে পাওয়ার প্যাক ক্রিকেট এক্সপেক্ট করেছিল সবাই পাকিস্তান দল পাকিস্তানি সমর্থকরা সেটা আসেনি বিধায় একশো সাতত্রিশ রানে তাদের আটকাতে পেরেছে বলেই আই থিঙ্ক রাইট ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট ইংল্যান্ড ওয়ার ইন দ্য ড্রাইভার সিট আমরা একটু ম্যাচের স্কোর কার্ড রেজাল্ট কার্ডটা দেখবো তবে একশো সাঁত্রিশ রান করাটাই আসলে ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট ছিল শামিম ভাই বলছেন তারপরও পাকিস্তান যেভাবে ফাইট করে মানে টার্নিং পয়েন্ট তো একটা স্পেসিফিক জিনিস আমি ওভারঅল যেটা বলবো ওই জায়গাটাতেই ম্যাচটা বেরিয়ে গেছে পাঁচ ওভারে একচল্লিশ রান দরকার ছিল শাহিন শাহ আফ্রিদির তখনও দুই ওভার বাকি ছিল এর আগে হ্যারি ব্রুকের সম্ভবত ক্যাচটা ধরার সময় তিনি পায়ে ইনজুর্ড হয়েছেন কামব্যাক করেছেন প্রথম বলটা করেছেন সেটাও ডট ছিল উনত্রিশ বলে একচল্লিশ দরকার ছিল এরপর ওভারটা কমপ্লিট করতে পারেনি আরও একটা ওভার শাহিন শাহ আফ্রিদির বাকি ছিল মোট দুই দশমিক এক ওভার বল করেছেন ওই ওভারের পাঁচ বলে ইফতিখার তেরো রান দিয়ে আসলে ম্যাচটা শেষ করে দিয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি যদি অন্য ফল হতে পারতো না এটা রান উইকেট কিন্তু সেরকম ডিফারেন্স ছিল না হয়তো ওই ওভারে ওরা দেখে খেলতো তারপর যে ধরনের উইকেটে খেলাও ছিল জিপ ছিল স্পিনাররা সাহায্য পাচ্ছে পাঁচ ওভারে একচল্লিশ ফাইনালের প্রেশার হতে হতে পারতো হতেও পারতো বাট অফ দ্য ফিল্ড যখন ইঞ্জুরি হয়ে যায় সেটা তো ইংল্যান্ডের গুড লাগে আমি বলবো বাট আমার মনে হয় যে পরের ওভারে যদি দেখেন চারটা তিনটা চার হয়ে গেছি ওই ওভারে তো সায়েন্স আফ্রিদের যে ভালো বল ওই ওভারে যে উনি ভালো বল করবে এমন কথা নেই ওভারে রানও হতে পারত বাট চান্সেস ছিল সায়েন্স আফ্রিদি যদি খেলাটা আরও এক ওভার আগে না শেষ হয় আর একটু পরে শেষ হতে হতো বা আমরা যদি স্কোর কাটা দেখি ইংল্যান্ড পাঁচ উইকেটে যাচ্ছে বিশ ওভারে পাকিস্তান করেছিল একশো সাঁত্রিশ আট উইকেটে শান মাসুদ টপ স্কোরার পাকিস্তানের হয়ে আঠাশ বলে করে ইয়াং বয়সে আসলে চার ওভারে মাত্র বারো রান দিয়েছেন তিনটা উইকেট পেয়েছেন আদিল রাশিদও সেমিফাইনাল ফাইনাল দুটো ম্যাচেই আসলে নিজের ক্রেডিটটা দেখিয়েছেন তার সামর্থ্যটা দেখিয়েছেন আজকে চার ওভারে বাইশ দুই উইকেট ক্রিস জর্ডান চার ওভারে সাতাইশ দুই উইকেট ইংল্যান্ড এক ওভার বাকি থাকতে ম্যাচটা জিতেছে স্টোকস উনপঞ্চাশ বলে বাউান্ন আমরা একটু ট্রফিটা যদি দেখে নিয়ে আসি ট্রফি সেলিব্রেশন ব্যাক টু ব্যাক পনেরো বিশ্বকাপের সেই হারের যন্ত্রণা ভুলে ইংল্যান্ড কিন্তু এখন ওয়ান ডের পর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপেরও ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন একটা অসাধারণ মাইল ফলো কিন্তু আসলে বলা চলে কারণ ব্যাক টু ব্যাক দুটা ট্রফি নিজেদের হাতে সাদা বলে রাজা বললে তো একেবারেই ভুল হয় না অবশ্যই সাদা বলের রাজা তো তাদের এখনই বলা হচ্ছে কারণ ওয়ান ডের পর পর যখন তারা টি টোয়েন্টি টি টোয়েন্টিটাই বাকি ছিল এবং সেটাও তারা পেয়ে গেছে এবং মানে উদযাপনটা দেখছি দারুণ লাগছে কিন্তু যে এই মোমেন্টটা পাকিস্তান জিতলেও আমাদের কিছু হতো না ইংল্যান্ড জিতলেও না বাট ইংল্যান্ড জেতাতে যেটা হয়েছে যে তাদের এটা বাকি ছিল তারা পেয়ে গেছে আর সেলিব্রেশনটা আসলে দেখছে আমার কাছে কিন্তু দারুণ লাগছে এখান থেকে দেখে আমরা ফিল করতে পারছি যে ওখানে ওদের কি আনন্দ হচ্ছে এই বিশ্বকাপটা নিয়ে এটার আরেকটা কারণ আছে জেসি এন নবিল যে ইংল্যান্ড কিন্তু ওই বিশ্বকাপটা পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপ জেতার আগে পর্যন্ত যদিও একটা এই ফর্ম্যাটে একটু সাফল্য ছিল তাদেরকে বলা হতো অলওয়েজ দ্য ব্রাইডস মেড নেভার দ্য ব্রাইড মানে বিয়ের আসরে সবসময় যেত কিন্তু বউ হিসাবে না তার বউয়ের সাপোর্টিং স্টাফ হিসাবে যেত এখন কিন্তু দে আর অ্যাজ ইউ সেড কিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড এটা তাদের গর্বের বিষয় যে ওই যে জিনিসটা যেই যে জিনিসটা তাদের পীড়া দিচ্ছিল যে আমরা সবাইকে খেলা শিখিয়েছি আমরা যে কোনো ফর্ম্যাটে খেলা কিন্তু ইংল্যান্ডে শুরু হয়েছে আমরা ভাবতে পারি হয়তো যে টি টোয়েন্টি ফর্ম্যাট ইংল্যান্ড পরে শুরু করেছে ইংল্যান্ডেরই কিন্তু শুরু হয়েছে ফিফটি ওভার ফর্ম্যাটও টি টোয়েন্টি কিন্তু তারা একটু আগে যেটা বলছিল যে তারা খুব গুরুত্ব দেয় না হোয়াইট বল ফর্ম্যাটের চেয়ে তারা লং ভার্সন ক্রিকেট কিন্তু ওইটাই তো আসল কথা ওইটাই তো আমরা সবাই ভুল করি যে লং ভার্সন ক্রিকেট ভালো খেললে যে সবগুলো ফর্ম্যাটে ভালো খেলা যায় রেজাল্ট পাওয়া যায় এটাই তো আজকে দেখা যাচ্ছে শ
না শত্রুদের মধ্যে প্রথম থেকে কিন্তু তিন চারটা দলে যখন কাউন্ট করা হচ্ছিল সেই মধ্যে ইংল্যান্ড কিন্তু সবাই নাম বলছিল সেই দিক দিয়ে বৃষ্টির কারণে যখন আয়ারল্যান্ডের কাছে হেরে গেল পাঁচ রানের সাথে ম্যাচটা পরিত্যক্ত পরিত্যক্ত হলো সে তখন চিন্তা হচ্ছিল যে আসতে পারবে কি না বাট যদি টিম বিবেচনা করা হয় সেই ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড তারা আসলে ডিজার্ভ টু কাম ফাইনাল এবং চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা তাদের জন্য আমি মনে হয় যে প্রযোজ্য ডিজার্ভ করে ইংল্যান্ড সেমি ফাইনাল ফাইনাল ব্যাক টু ব্যাক দুইটা ম্যাচে ইন্ডিয়া পাকিস্তানকে তো আসলে তারা দাঁড়াতে দেয়নি কনভিনসিংলি দুইটা ম্যাচ জিতেছে না অবশ্যই যে তাও তো আজকে পাকিস্তানের সাথে কিছুটা ফাইট হয়েছে মানে কিছুটা ইন্ডিয়াকে তো তারা একেবারে দাঁড়াতেই দেয়নি সেই খেলাটা দেখেই কিন্তু সেমিফাইনালটা দেখেই মনে হচ্ছিল যে ইংল্যান্ড জিতে যাবে যেভাবে তারা সেই পে ফিরে এসছে সেটা দেখেই মনে হচ্ছিল এবং আজকে যদিও পাকিস্তানের রান কম ছিল টপ অর্ডাররা খুব একটা ভালো না করলেও বেঞ্চ স্টোকসের কথা বারবারই বলছিলাম যে এই পুরো বিশ্বকাপটা জুড়ে একেবারেই আলো ছড়াতে পারেননি তবে বড় প্লেয়াররা যে বড় ম্যাচে জ্বলে উঠে সেটা আরও একবার প্রমাণ করলেন বেঞ্চ স্টোকস যে ইনিংসটা তিনি একাই খেলেছেন সেই ইনিংসটাই তো দিন শেষে ম্যাচটা জিতেছে শ্রীলঙ্কার সাথে একটা ম্যাচ জিতিয়েছেন শ্রীলঙ্কার সাথেও কিন্তু উনি মানে হারা হারা ম্যাচ থেকে বেঞ্চ স্টোকস আন্ডারে <laughs> 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 মর্গানের কথা যদি বলি জেসি মর্গানের হাত ধরেই তো আসলে তাদের বদলে যাওয়াটা শুরু খুব খারাপ ফর্মে ছিলেন তাও না তারপরও আসলে তাদের যে ব্যাক ছিল তাদের ফর্ম দেখেই তিনি সরে গিয়েছেন এই যে এই কাজগুলো তো আসলে উপমহাদেশে আমরা খুব কমই দেখি এটাকে কিভাবে দেখেন নিশ্চয়ই তাদের কিন্তু অনেক অপশান আছে এবং তাদের মেন্টালিটি পুরোপুরি আলাদা আমাদের উপমহাদেশের মেন্টালিটি মানে প্লেয়ারদের মেন্টালিটির সাথে তাদের মেন্টালিটি আমরা কখনোই বানাতে পারবো না তারা অনেক প্লেয়ার আছে যে ফ্যামিলিকে সময় দেওয়ার জন্য কিন্তু রিটায়ারমেন্টে যায় সেটাই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে যদি আপনি বলেন বা ভারতে বলেন বা পাকিস্তান শ্রীলঙ্কায় কখনও কি দেখেছেন দেখেননি দেখবেনও না কখনো কারণ এখানে প্রতিটা জায়গার জন্য কম্পিটিশন করা হয় সেখানে তারা একটা সময় বুঝে যান যদি কেউ খারাপ খেলেন তারা বুঝে যান যে আমার হয়তো বা এখন রিটায়ার করার দরকার তারা নেয় বাট বাংলাদেশে তো আমি কখনো কাউকে স্বেচ্ছায় রিটায়ার করতে এখন পর্যন্ত সেভাবে দেখিনি ছবিগুলো দেখে একটা প্রশ্ন রাখি সবার কাছে ইংল্যান্ডের ম্যানেজার কোচের নাম কি ম্যাথু মড ম্যাথু মড চিন্তা করে বলতে হচ্ছে তাই না লুক এট দ্য ডিফারেন্স আমরা হলো কোচকে হাইলাইট করছি বিদেশি কোচ আনোরে একে আনোরে তাকে আনোরে বিগ শট নেম আমাদের খেলোয়াড়দের কোচ দের নিয়ে আলাপ চারিতা বেশি হয় ইংল্যান্ড বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তার তার কোচের নাম অনেকে জানেই না দ্যাট শোজ ইউ তাদের প্রায়োরিটিস কোথায় তাদের ই কোথায় কেউ লাইম লাইটে ওভাবে আসতে চায় না তারা খেলা দিয়ে প্রুভ করতে হয় তাদের কাজ দিয়ে বাহাইন্ড দ্য সিনস কাজ করে অনেকগুলো লোক এই দলের সাকসেসের পেছনে আছে মোস্টলি আমরা তাদের চিনি না কিন্তু আমাদের দলে ওই ওদেরকে চেনা হয় বেশি খেলোয়াড়দের চেয়ে দ্যাট ইস দ্য হোল ডিফারেন্স ইন কালচারের কথা বলছিল কালচারের একটা ব্যাপার আছে হোল আপব্রিঙ্গিংয়ের একটা ব্যাপার আছে এবং ক্রিকেট কিভাবে অগ্রসর হতে হয় এইসব ছোট ছোট জিনিস দেখে কিন্তু শেখার ব্যাপার আছে শান্ত ভাই এই বিশ্বকাপের ঠিক আগে অস্ট্রেলিয়ার সাথে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই ইংল্যান্ড কনভিনসিংলি দুটা ম্যাচ জিতেছিল শেষ ম্যাচটা বৃষ্টিতে ভেসে না গেলে সেটাও জিতত একই জায়গায় সেই সিরিজটাও নিশ্চয়ই একটা ফুয়েল হিসেবে কাজ করে তাচ্ছে তাদের যেহেতু তারা মাত্রই সেই সিরিজটা খেলেই আসলে বিশ্বকাপে পা রেখেছে অবশ্যই এবং আপনি যদি দেখেন পাকিস্তানে কিন্তু তারা সিরিজ পাকিস্তানকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া আসলো অস্ট্রেলিয়া এসে কিন্তু অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে তারপর ওয়ার্ল্ড কাপে ঢুকলো সেই ক্ষেত্রে আমি বলেছি তাদের এই উইনিংটা অবশ্যই তাদেরকে ওয়ার্ল্ড কাপে জেতার জন্য অনেক কাজে দিয়েছে আমরা সর্বোচ্চ রান বিরাট কোহলি করেছেন দেখলাম তার কথাও যদি বলি আসলে ফর্মে একেবারেই ছিলেন না সেখান থেকে এই যে বড় মঞ্চে বড় প্লেয়াররাই তো আসলে জ্বলে ওঠে হ্যাঁ অবশ্যই বিরাট কোহলি ইন্ডিয়া যেই ম্যাচগুলো জিতেছে তার প্রত্যেকটাই তো বিরাট কোহলি এবার জিতেছেন এবং বিরাট কোহলি দারুণ একটা ফর্মে ছিলেন তবে শেষ পর্যন্ত সেটা শেষ করতে পারলে আরও ভালো হতো যে বড় প্লেয়ারদের গুণ যেটা বলা হয় সেটা শেষ পর্যন্ত শেষ করতে পারেনি এটা হয়তো বা একটা আফসোস ভালো খেলেছিলেন তিনি সেমিফাইনালে তবে একদম ফিনিশিং পর্যন্ত থাকলে হয়তো বা একটু কম্পিটিশন হতে পারত একই সাথে একটু সর্বোচ্চ উইকেটের কথা যদি বলি স্যাম কারণ আসলে আউটস্ট্যান্ডিং পারফর্ম করেছেন পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে যেভাবে তিনি আসলে ডেত ওভারে বল করেছেন পাওয়ার প্লেতে দারুণ বোলিং করেছেন ইকোনমিক্যাল ছিলেন উইকেট পেয়েছেন এই বিশ্বকাপ ইংল্যান্ডের জয়ের পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান কি কারানের বলা যায় 
অবশ্যই আমরা সবাই মার্কউটকে নিয়ে কথা বলছিলাম যেহেতু খুব জোরে বল করেন তবে মার্কউটকেও ছাপিয়ে যে স্যাম কারেন এত ভালো করবে ইয়াং একজন প্লেয়ার এত দারুণ একটা ফর্মে রয়েছে বিশেষ করে আজকের ম্যাচটা তো তার জন্যই জিতে গেছে সো সবকিছু মিলে অসাধারণ অসাধারণ মানে অন্যান্য পেস বোলারদের সাথে তুলনা করলে হয়তো বা একটু পেছনে থাকবেন বাট যেই পারফরম্যান্স তিনি করেছেন সেক্ষেত্রে মানে সবার উপরে উঠে গেছেন অবশ্যই বিষয়গুলো নিয়ে আরও কথা বলবো পুরো ম্যাচের ডিটেলসে যেতে চাই তবে একটা ছোট্ট বিরতির সময় গেছে দর্শক কোথাও যাবেন না সাথে থাকুন ফিচার একটা ছোট্ট বিরতির পর দর্শক আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি ওয়ার্ল্ড কাপ স্পেশাল শো চার ছক্কার বিশ্বকাপে আপনাদের সাথে আছি আমি নাবিল কাছার আমার সাথে আছেন শামি মাশরাফ চৌধুরী আছেন আসিফুল হোসেন শান্ত আছেন সাথিরা জাকের জেসি এবং ফাইনাল খেলা দেখতে দেখতে আসতে দেরি করে ফেলা উপস্থাপিকা ইশরাত পাইল কি ফাইনাল খেলা শেষ না করে আর বেরোতে ইচ্ছা করছিল না এটা এই খেলা কি মিস করা যায় खराब खेल भाग्य जो साउथ आफ्रिका हर जाते पाकिस्तान फाइनल खेलते पाकिस्तान जो बैड लाख शाइन शाह आफ्रिदी लास्ट मिनिट तरह इंजुर कारण से परित्याग कर सो हमारे मन है जो इंगलैंड वेल डिजार्विंग इंगलैंड का ट्रफिटा जावा उचित कारण वनडे वार्ल्ड कप टी टोटी वार्ल्ड कप दुईटार ट्रफि क्यों तरह हाथे आज है और दुई हज़ार उन्नीस तरा वनडे वार्ल्ड कपे ट्रफि जीते दुई हज़ार বাইশে এসে তারা আবার টি টোয়েন্টি ট্রফিটা জিতে নিল তো এরকম টাইটেল কিন্তু কোনো দলের কাছেই নেই সো তারা অবশ্যই ভালো খেলছে আর জয় আসলে তাদের জন্যই पाकिस्तान रान ग ষোলো ওভার শেষে পাকিস্তানের রান ছিল শামিম ভাই একশো উনিশ চার উইকেটে এবং শেষ চার ওভারে মাত্র আঠারো রান তারা করতে পেরেছে তখন আমি আসলে ক্যালকুলেট করছিলাম চার ওভারে চল্লিশ হলে একশো ষাট মেলবোর্নে যে ধরনের পিচে খেলা হচ্ছে সেটা উইনিং স্কোর একশো পঞ্চাশ হলেও ফাইটিং স্কোর চার ওভারে তাই বলে আঠারো প্রথমে বলেছিলাম না যে ওই একশো সাঁত্রিশটাই তাদের বিপাকটা ফেলেছে এবং ওই চার ওভার যেখানে চার ওভারে অন্তত বত্রিশ আট করে মিনিমাম এইট অ্যান্ড ওভার মানে ডেথ ওভার্স বলা হয় যখন উইকেট মোটামুটি হাতে আছে মারার লোক আছে সেই জায়গায় চার ওভারে চল্লিশ করাটা না করাটা তাদের জন্য আসলে ক্রিকেট সেম ওল্ড স্টোরি ফানি গেম যেটা এক্সপেক্ট করা হয় সেটা ঘটে না আনএক্সপেক্টেড জিনিসগুলো হচ্ছে পাকিস্তানের কনসিস্টেন্সির ব্যাপারে আমরা যেটা বলি যে আনপ্রেডিক্টেবল দল দেখা যাচ্ছে স্মুথলি যাচ্ছে হঠাৎ করে এমনই আনপ্রেডিক্টেবল হঠাৎ ধস নেমে ওঠে যখন এক্সপেক্ট হয় না তখন তারা ভালো খেলে দিস ইজ এক্সপেক্টেড ফ্রম পাকিস্তান তাই ঘটেছে আনফর্চুনেট ফর দেম কারণ তারা যদিও ভাগ্যের পাল যেটা বললো ভাগ্যর জন্য নেদারল্যান্ডসের জয়ের কারণে তারা সেমিফাইনাল এসছে সেমিফাইনাল থেকে তারা কিন্তু একটা অসাধারণ একটা মোমেন্টম তৈরি করেছিল সেইটা ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি বাট ইউ মাস্ট গিভ ক্রেডিট টু দ্য ইংলিশ বোলার্স অলসো তারা তাদেরকে আটকে রাখতে সক্ষম হয়েছে ইংলিশ বোলারদের ক্রেডিট দিচ্ছেন নাকি পাকিস্তানিরা আসলে তাড়াহুড়া করেছে তাড়াহুড়া করা ছাড়া তখন উপায় ছিল না তারপরে আপনি যতই তাড়াহুড়া করেন না কেন চার ওভারে আঠারো এখানে কি আসলে স্যাম কারেন ক্রিস জর্ডানের কৃতিত্বটাই বেশি নাকি সাদাব খান শান মাসুদরা যেভাবে উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে আসছেন সেটাকেও দোষ দিবে না কীভাবে না আমি বলি যে স্যাম কারেনের সুপার বোলিংয়ের কারণে পাকিস্তানে মারতে পারি নাই তারপরে আপনি দেখেন আদিল রশিদ কিন্তু চমৎকার বোলিং করছে তো সেই দিক দিয়ে হিসাব করলে কিন্তু তারা বোলিং ভালো করাতেই কিন্তু পাকিস্তানের পরে চার ওভারে রান করতে পারে এবং তারা হিট করতে গিয়েছে সেই জায়গায় আউট হয়েছে তো আমার মনে হয় যে ইংল্যান্ডের বলাররাই এটার সাফল্যটা এনে দিয়েছে মানে কম রানে পাকিস্তানকে বুক করার ক্ষেত্রে জেসি পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে যদি ইংল্যান্ডের ডেথ বোলারদের কথা আমরা বলি স্যাম কারান ডেথ বোলিং অসাধারণ ছিলেন মার্কুড যখন ছিটকে গেছেন ক্রিস জর্ডান সেমিফাইনাল ফাইনাল দুইটা বিগ ম্যাচে তার কাজটা করে দিয়েছেন এছাড়া আদিল রাশিদ মিডেল ওভারটা খুব ভালো মতো প্রেশার ক্রিয়েট করেছেন ডেথ বোলিংয়ের কথা যদি বলি একেবারে পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে একটা ম্যাচেই খালি ডেথ বোলিংয়ে ইংল্যান্ড সুবিধা করতে পারেনি ভারতের বিপক্ষে তিন উইকেটে আটষট্টি রান ভারত তুলেছিল শেষ পাঁচ ওভারে 
এছাড়া বাকিগুলো যদি বলি ছয় উইকেট নিয়েছিল তেইশ রান খরচ করে আফগানিস্তানের বিপক্ষে পার্থে সাত উইকেট আয়ারল্যান্ডের তুলেছিল মেলবোর্নে শেষ পাঁচ ওভারে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন উইকেট তুলেছিল দিয়েছিল মোটে ছত্রিশ রান শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পাঁচ উইকেট পঁচিশ রান এবং আজকে পাকিস্তানের বিপক্ষে চার উইকেটে একত্রিশ রান মাত্র খরচ করেছে একেবারে পার্থক্য তো এই জায়গায় গড়ে দিয়েছে ইংল্যান্ড অবশ্যই অবশ্যই যে কোনো দলের সাথে যদি এই জায়গাটা কম্পেয়ার করা হয় নিশ্চয়ই ইংল্যান্ডের এই জায়গাটা বেস্ট হবে কারণ এমন টিম খুব কম আছে যারা টি টোয়েন্টিতে শেষের পাঁচ ওভারে কম রান দেয় প্রত্যেকটা টিম কিন্তু অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ হয় ইভেন ওই যে ভারতের সাথে তিন উইকেটে আটষট্টি রান দেওয়ার পরেও কিন্তু তারা ম্যাচটা জিতেছে এবং আয়ারল্যান্ডের সাথে তিরিশ রান দিয়েছে সাত উইকেটে বাট আয়ারল্যান্ডের ওপেনাররা ভালো শুরু করে আমরা যদি অ্যাড করি সাত ছয় তেরো তিন ষোলো একুশ চব্বিশ আঠাশটা উইকেট তারা তুলেছে শুধু ডেথ ওভারে দারুণ দারুণ যেমন ইকোনমি বোলিং করেছেন তেমন উইকেটটাও তুলেছেন দুটো কাজ কিন্তু একসাথে করাটা খুবই ডিফিকাল্ট অনেক সময় হয় ইকোনমি বোলিং হয় উইকেটটা পায় না আবার উইকেট পায় ইকোনমি বোলিং হয় না দুটো কাজ একসাথে ইংল্যান্ডের বোলাররা করেছে যেটা আজকের দিনে আরও ভালো প্রমাণ করেছে যে কিভাবে বোলাররা ম্যাচটা জিতিয়ে দিয়েছে আমি একটু পাকিস্তানের ব্যাটিং কার্ডটা যদি দেখি শান্ত ভাই শুরু থেকে কি একটু বেশি কষাস ছিল পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা রিজওয়ান চোদ্দ বলে করেছিলেন পনেরো বাবর আঠাশ বলে বত্রিশ হারিস যাকে পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে আসলে একশো ষাট বাষট্টিতে তিনি স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছিলেন তিনিও আজকে খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি বারো বলে আট শুধুমাত্র শান মাসুদ আঠাশ বলে আটত্রিশ যেটা রানা বলের চেয়ে বেশি এক্সেলের তিনি করার চেষ্টা করেছিলেন ইফতিকারও মাঝখানে এসে ছয় বল খেলেছেন কোনো রান করতে পারেননি শুরুতে ফাইনালের চাপটা পেয়ে বসছিল কিন্তু অবশ্যই আপনি যদি মানে বল এবং রানের সমীকরণ দেখেন তাহলে তাতেই বোঝা যায় যে তার পেশারে ছিল রিজন চোদ্দ বলে পনেরো গোল করেছেন বাবার যখন আঠাশ বলে বত্রিশ বারো বলে হাট আট হারিস তো এইখানে বুঝেছে যে মাসুদ বাদে সবাই মোটামুটি মাসুদের দশ বলের পার্থক্য বাট আপনি ইফতেকারে যদি দেখেন সে দুটো পঞ্চাশও করেছিল কিন্তু আজকে খেলায় ছয় বলে সে রানই করতে পারেনি সে এই হিসাবে বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তাদের যে পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের ফাইনালের প্রেশারটা একটু হলেও তাদেরকে অ্যাফেক্ট করেছে আমরা একই সাথে একটু ইংল্যান্ডের বোলিং কার্ডটা যদি দেখি সবাই আসলে আউটস্ট্যান্ডিং ছিলেন একটা মাত্র ওভার লিয়াম লিভিংস্টোনকে ট্রাই করেছিলেন ইংল্যান্ডের ব্যাটিং না আমরা একটু ইংল্যান্ডের বোলিং কার্ডটা দেখতে চাই লিয়াম লিভিংস্টোন এক ওভারে জেসি ষোলো রান দিলেন পরের ওভারে আদিল রাশিদ মেডেন উইকেট পেলেন এবং ইংল্যান্ডের বোলারদের সবাই কিন্তু আসলে ইকোনমিক্যাল ছিলেন আমরা বলছিলাম পাকিস্তানের বোলিং ভার্সেস ইংল্যান্ডের ব্যাটিং হলো তুলটা আসলে উল্টো হয়েছে যে ইংল্যান্ডের বোলাররা ভালো করেছেন এবং ইংল্যান্ডের বোলাররা সচরাচরই ভালো করে থাকেন লিভিংস্টোন আজকের দিনে খারাপ করলেও আমি যদি এর আগের ম্যাচগুলোর কথা বলি ভালোভাবে কিন্তু আদিল রশিদকে তিনি সাপোর্ট করেছেন ইভেন ভারতের সাথে সেমিফাইনালে বলি তার আগেও কিন্তু লিভিংস্টোন ভালো বোলিং করছিলেন যখনই আদিল রশিদ একটা প্রেশার দিচ্ছিলেন তার সাথে খুব ভালোভাবে পার্টনারশিপ করেছে হ্যাঁ আজকে মার খেয়েছেন এবং আজকে আসলে মার না খেলেও লিভিংস্টোনকে বোলিং না দিলেও কোনো কিছু যায় আসতো না আসলে ক্যাপ্টেনের একটা ওভার দিয়েছেন মার খেয়েছেন সেটা তো তার পার্টনার আদিল রশিদ ভাবে মানে পুষিয়ে দিয়েছেন সো এটাই হচ্ছে পার্টনারশিপ বোলিং এ ঈশ্বর পাইল একশো আটত্রিশ রান যখন টার্গেট দিয়েছে তখন কি একটু হতাশ হয়েছিলেন যে ফাইনাল ম্যাচটা জমছে না বা রানটা ওরকম না তারপরে সাইন সাফ্রিদি প্রথমেই কিন্তু একটা উইকেট পেয়েছেন প্রথম ওভারেই ইংল্যান্ডের শুরুতেই দুটো উইকেট পেয়েছেন তখন কি মনে হচ্ছিল যে ম্যাচটা জমতে পারে ম্যাচটা আসলে এটা খুবই আনপ্রেডিকটেবল যেমন পাকিস্তানি হ্যাঁ আনপ্রেডিকটেবল এটা আসলে আমার কাছে মনে হয় কি বাংলাদেশের খেলা দেখে অনেক সময় আমাদের মনে হয় যে ও হয়তো বা জিতে যেতে পারি মনে অনেক আশা নিয়ে বসে থাকি কিন্তু দেখা যায় যে বাংলাদেশ বরাবরই বেশিরভাগ সময় তীরে এসে তৈরি ডুবিয়ে দেয় সো আমার না আসলে এখন প্রেডিকশন করা আমি বাদই দিয়ে দিয়েছি মানে একটা পুরো উপর আলার হাতে এবং মাঠে যারা খেলছে এটা তাদের ভাবমূর্তি বডি ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে যে ভাই আমরা আজকে কি খেলবো সো আমি একদম আশা ছেড়ে দিয়েছি বাট আমি ইংল্যান্ডকে সমর্থন করছিলাম কারণ ইংল্যান্ড আমার মনে হয় যখন শুরুতে দুটো তিনটা উইকেট চলে গেল ভয় পেয়েছিলেন যে এত অল্প রান হয়তো করতে পারবে না ইংল্যান্ড এটা আসলে না মানে খেলা তো আসলে কি বলবো যে ভয় লাগে আবার মনে হয় যে এই যে এই যে জিতে গেলাম জিতে গিয়েও আবার হেরে যায় সো এইখানে আসলে বাংলাদেশ যখন খেলে তখন ভয় লাগে অন্য কোন দল কি করলো এটা নিয়ে আসলে আমার মাথা ব্যথাটা খুবই কম আমরা একটু ইংল্যান্ডের ব্যাটিং এবং পাকিস্তানের বোলিং যদি ক্যালকুলেট করি সাইন সাফ্রিদি শুরুতে উইকেট পেলেন হারিস রোক শুরুতে উইকেট পেলেন বাটলার কে নিয়ে অনেক কথা হচ্ছিল ভালো একটা স্টার্ট এনে দিয়েছিলেন সতেরো বলে ছাব্বিশ করেছেন হেলস আজকে ফ্লপ করেছেন সল্ট ফ্লপ করেছেন ওই যে দিন শেষে স্টোকসের
যখন হেলস সল্ট আর্লি চলে গেল তখন স্টোকস ইমিডিয়েটলি প্রথম অবস্থা এখন মনে হচ্ছে ওভার এ রান বল কিন্তু মোস্ট অফ এ জেনিংস কিন্তু বল বেশি ছিল রান কম ছিল এবং শীট অ্যাঙ্কার রোল যেটা বলি আমরা দলকে বেঁধে রাখার ব্যাপারটা ব্রুকের কাছ থেকে সাপোর্ট পেয়েছিল পরে এবং মইনের একটা ঝড়ো ইনিংসে ক্যামেও বা উনিশ বারো বলে সেটা কিন্তু সহজ করে দিয়েছিল সমীকরণটা তো সব কিছু মিলিয়ে বারবার যেটা ইংল্যান্ডের ব্যাপারে বলতে হচ্ছে যে একটা এমন একটা দল যে সব দিক থেকে বিপক বিপাকে পড়লেও তারা যে রিকভারি করার যে ক্ষমতাটা আছে বোলিং ডিপার্টমেন্ট হোক ব্যাটিং ডিপার্টমেন্ট হোক সেইটা দ্যাট মেক্স অ্যান অলরাউন্ড গুড টিম এবং অলরাউন্ডার কথা বলতে ওই যে বলিং অ্যানালিসিস দেখলাম ছয়জন বোলার তারপর মইন খান আর মইন আলী কিন্তু বলিংও করেনি সাত নম্বর বোলার প্রয়োজন পড়েনি তাদের তো এই জায়গাটা একটা ইনহারেন্ট স্ট্রেং অস্ট্রেলিয়ারও কিন্তু এটা আছে দুর্ভাগ্যবশত অস্ট্রেলিয়া এই বছর অ্যাট হোম তারা তাদের যেটা আশা ছিল সবাই সেটা পারফর্ম করতে পারেনি বাট ইংল্যান্ড ডিজার্ভিং উইনার আমার আজকে মনে হচ্ছে যারা যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে আমরা ডেথ ওভার বোলিংয়ের কথা বলছিলাম তাদের কিন্তু পাওয়ার প্লে ওভার সে বোলিংও এক্সেপশনাল ওইটা অ্যাসেস করে দেখা যায় তো সো সব কিছু মিলিয়ে আই থিঙ্ক পাকিস্তান আজকে যেমন একটা দলের বিপক্ষে পড়েছে এবং টস ওয়াজ এ ফ্যাক্টর ডেফিনেটলি টস উইন করার কারণে ইংল্যান্ডের অ্যাডভান্টেজটা চলে গেছে ওই মাথার উপরে বৃষ্টির চাপের ব্যাপার এই হ্যান ত্যান হেই আমরা কিন্তু বৃষ্টি নিয়ে আজকে কোনো আলাপই করি কারা এই ওয়েদার ফোকাস দেয় আমি তাদের সঙ্গে একটু আরো <laughs> 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 দর্শক আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসির ওয়ার্ল্ড কাপ স্পেশাল শো চার ছক্কার বিশ্বকাপ আমাদের সাথে চার চারজন অতিথি আছেন আরও একজনকে একটু যুক্ত করে নিতে চাই যিনি গতকালকের কুইজের বিজয়ী সবসময় আমরা যিনি আগের দিন কুইজ খেলে বিজয়ী হন তাদেরকে অনুষ্ঠানে যুক্ত করি আজকে কে আছেন আমাদের সাথে কোথা থেকে বলছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি সাইদা পারভি সেটা আলোচনা করেছি তিনি শুরুর একাদশে থাকবেন কিনা বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে একই সাথে ম্যান অফ দ্য ফাইনাল ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট নিশ্চয়ই বড় কৃতিত্ব নিশ্চয়ই বড় কৃতিত্ব এবং এই কৃতিত্বটা আমার মনে হয় স্যাম কারণকে বাকি যতদিন তিনি খেলবেন সেটা নিশ্চয়ই তাকে উৎসাহ দিবেন এবং আজকে দিনে এত দারুণ বোলিংটা করেছেন বেন স্ট্রোকসও কিন্তু একজন ভালো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল হাফ সেঞ্চুরি করেছেন উইকেট পেয়েছেন একটা ব্যাটিং করে ম্যাচ জিতিয়েছেন বাট ওভারঅল যদি ধরা হয় এত লো স্কোরিং ম্যাচে বোলাররা ভালো করেছেন এবং স্যাম কারণ তো অসাধারণ পারফরমেন্স করেছেন তার পুরো ক্যারিয়ারে আমার কাছে মনে হয় এরকম মাইল ফলো কারা আসবে কিনা জানি না এটা তিনি সারা জীবন মনে রাখবেন জফর আর্চারকে তো ইংল্যান্ড মিস করেনি সেটা তো স্যাম কারণের জন্যই চিন্তা করা যায়নি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ আজকে খেলা হয়েছে কিন্তু ম্যান অফ দ্য পুরো টুর্নামেন্টে হওয়াটা আসলে তার জন্য বিশাল একটা ব্যাপার আমার কাছে মনে হচ্ছে বাট আপনি যেটা বলছেন ইংল্যান্ড টিম টি টোয়েন্টিতে আসলে কখন কোন টিম স্ট্রং হয়ে যায় বলা ভেরি ডিফিকাল্ট বাট আগের চেয়ে অনেক স্ট্রং হয়ে যাবে ইংল্যান্ড সাপোর্ট করছিলেন যদি জিজ্ঞেস করি যে টুর্নামেন্ট শুরুর আগে বাংলাদেশ ছাড়া আমরা সবাই বাংলাদেশ সাপোর্ট করেছি তখন আসলে প্রথম পছন্দ কোনটা ছিল 
তখন প্রথম পছন্দ ছিল আমার আফগানিস্তান কে সাপোর্ট করছিলাম কারণ আমি আগেই বলেছি আফগানিস্তানে আমি মানে অবাক হয়ে গেলাম আফগানিস্তানটা কিভাবে আফগানিস্তানটা এইভাবে যে কারণ হচ্ছে আফগানিস্তানের যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এবং আফগানিস্তানের যে কি বলবো তাদের মধ্যে যে চেষ্টাটা আছে কারণ আমি আগেই বারবার বলেছি এই শোতেই বলেছি যে আফগানিস্তানে খুব অস্থির অবস্থা চলছে এবং আমাদের প্রত্যেকটা টিমের উচিত যে তারা যে মনোবল শক্ত করে খেলছে এবং যে ডেডিকেশন দিয়ে খেলছে এবং অনুশীলন করছে এখা এটা খুব শিক্ষণীয় এবং এটা খুব প্রশংসার দাবিদার তো সেই জন্যই আমি কিছুটা সফট কর্নার থেকে হলেও আফগানিস্তানকে সাপোর্ট করছিলাম আমরা বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখে ফেললাম ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল সামি ভাই যদি ছোট্ট করে র্যাপ আপ করতে বলি এই বিশ্বকাপটাকে অঘটনের বিশ্বকাপ তো আসলে বলাই যায় অনেক বেশি এক্সাইটমেন্ট অন্যান্য বিশ্বকাপের চেয়ে ছিল তো হ্যাঁ এক্সাইটমেন্ট তো অবশ্যই ছিল টি টোয়েন্টি ফর্মেটে এক্সাইটমেন্ট থাকবে সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু কিছু কিছু জিনিস কিছু কিছু রেজাল্ট এত ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছে ওয়েদারের কারণে যেটা হয়তো বা হোল টুর্নামেন্ট মোডটা অন্যদিকে ঘুরিয়েছে কিন্তু খেলার মাঠেও এক্সেপশনাল ঘটনা ঘটেছে যেই দল আয়ারল্যান্ডের কাছে হয় সেই দল যদি চ্যাম্পিয়ন হয় দ্যাট ইজ সামথিং আনএক্সপেক্টেড তারপর সাউথ আফ্রিকা নেদারল্যান্ডসের কাছে অঘটনের বিশ্বকাপ এটা অনস্বীকার্য এবং এবং অঘটনের দেখেই এটা আরও মনে হয় এটার অ্যাট্রাকশানটা এক তিন চারটা ম্যাচ বাকি থাকতে বা দুটো ম্যাচ বাকি থাকতে সবার কেউ শিওর ছিল না যে এগারো জনের মধ্যে সবার সম্ভাবনা ছিল সেমিফাইনাল খেলা তো তার চেয়ে আর বেশি কি হতে পারে একটা টুর্নামেন্টের শেষের দিকে এসে যে এতগুলো দলের সম্ভাবনা থাকে সব কিছু না মিলিয়ে আমার মনে হয় যে ডিসপাইট দ্য ওয়েদার ইট ওয়াজ এ ভেরি সাকসেসফুল ওয়ার্ল্ড কাপ এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের এক্সাইটমেন্ট যদি থাকে আমরা উইল বি অলওয়েজ লুকিং ফরওয়ার্ড যে কবে পরেরটা আসবে কারণ এই ধুমধারাক্কা খেলাটাই তো ফর্চুনেটলি আর আনফর্চুনেটলি দর্শকরা আজকাল প্রেফার করছে সময়ের অভাব সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এটা যেন মেইন ক্রিকেট থেকে আমাদের ফোকাসটা যেন সরিয়ে না নেয় বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য আমি বলছি যে ধুমধার একটা হোয়াইট বল ক্রিকেটের উপরে যদি নির্ভরশীল হয়ে যায় তাহলে যে বেসিক্স অফ ক্রিকেট সেটা থেকে সরে যাব যেটা আমরা বাংলাদেশ হিসাবে উই ক্যান নট অ্যাফোর্ড টু ডু শান্ত ভাই এই বিশ্বকাপটাকে যদি একটা ট্যাগ লাইন দিতে বলি কি দিবেন ট্যাগ লাইন কি দিব সফল ভাবে পূরণ করেছি সেটা আমার কাছে ভালো লেগেছে বাংলাদেশের ভালো খেলা দেখেছি আমরা যতটুকু খেলেছে তারপর একটা অঘটন ঘটাতে পারেনি অঘটনের বিশ্বকাপে সেটা নিয়ে কি দুঃখ থাকে কিনা অনেক দুঃখ থাকে কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে টাইগাররা বরাবরই মাঠে যায় ঠিকই মনে হয় জিতে যাচ্ছি ওই যে মনে হয় জিতে গেলাম এটা না এটা তো এটা ধরে রাখতে পারি আমরা জিততে আমাদের সাথে যে যেভাবে মানে মানে নো বল গোল হয়নি হুম হুম সাকিব আউট হয়নি এইটা তো মানে মানা যায় না তার হিসাবে তো আমরা ইন্ডিয়াকেও সাকিবের আউটটা পাকিস্তানের সাথে যাই হোক মানে আম্পায়ারই তো ইয়ে করেছে সব কিছু নিয়ে আমি কথা দিচ্ছি কালকে আমরা কথা বলবো এই যে আমরা জিম্বাবুয়ের সাথে দুইবার জিতলাম এই যে আমাদেরকে বৃষ্টিতে জোর করে খেলতে নামিয়ে দেওয়া হলো এরপরে আমাদেরকে ফেয়ার হয় জোর করে আউট দিয়ে দেওয়া হলো কি কি ঘটনা ঘটেছে সবকিছু নিয়ে আরো একবার আলোচনা করব পুরো বিশ্বকাপের সামারি করব তবে আজকে না কালকে আপনাদের চারজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আজকে এখানেই শেষ করছি কালকে আমরা একই সময় হাজির হয়ে যাব পুরো বিশ্বকাপের ঘটনাগুলো গল্পগুলো আরো একবার আপনাদের সাথে শেয়ার করব